آج کا ہمارا عنوان ہے کہ اپنے رب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طریقے سے راضی کریں ہم کون سا کام کریں کہ میرا رب میرا مالک میرا پالن ہار وہ مجھ سے راضی ہو جائے وہ مجھ سے خوش ہو جائے اور جب وہ مجھ سے خوش ہو جائے گا تو میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شاد فرمایا جو کریمہ میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ جو شخص اپنے رب کی حضور یعنی اللہ رب العزت کی بہدہ میں کھڑا ہونے سے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اس پر کیفیت تعلی ہو جائے خوف تعلی ہو جائے کہ میں رب کی بہدہ میں کیسے کھڑا رہوں گا اگر یہ پوزیشن یہ حالت اس کے دل میں اس کی کیفیت یہ ہو جائے تو مقام رب ہی جنتان تو اس شخص کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دو جنتیں ہیں اس کے لیے دو جنتیں جو لوگ اپنے رب کے حضور خوف کھا جائیں تو ان کے لیے دو جنتیں ہیں اب ان کے لیے انعامات دیے گئے دو جنتوں کا ذکر کیا گیا تو میرے محبوب آقائے نامدار بدینی کے تاجدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ اس کے رات میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ تین شخص تھے تین شخص تھے وہ جا رہے تھے سفر پیک کر رہے تھے جا رہے تھے اب جب وہ کچھ دور جب چلے تو ایک انہیں گار دکھا بہت پرانا ایک گار دکھا جب وہ گار کو انہوں نے دیکھا ایک پہاڑ کو دیکھا تو انہوں نے جب بادل کے آسمان کی طرف اپنے نگاہوں کو جب کیا تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ ابھی بارش ہونے والی ہے ابھی بارش ہونے والی ہے تو ان کے ذہن میں ایک سوال ہوا کہ چلو اس گار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ بارش سے ہم بچ جائیں گے محبوب ہو جائیں گے میری طبیعت نہیں خراب ہوگی جب اس چیز کو ان کے ذہن میں جب یہ ساری باتیں پیدا ہوئی تو اس گار کے اندر چلے گئے اور جب اسی گار کے اندر تینوں شخص چلے جاتے ہیں تو آج اسی پہاڑ کے اوپر جو بڑا چٹان تھا وہ چٹان گیا اس گار کے منہ پر آ کے رک گیا اس گار کے منہ پر آ کے رک گیا اور جب وہ رکا تو پورا جو راستہ تھا اندر آنے جانے کا پورا راستہ بند ہو گیا کہیں سے روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی باہر نہیں دکھائی دے رہا تھا کہ باہر کون ہے کیا ہے کیا نہیں ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یہاں سے بچ کے باہر نہیں جا پائیں گے اس لیے کتنا بڑا پتھر اس لیے کون ہٹا پائے گا اب یہ لوگ رونے لگے یہ تین شخص جو تھے رونے لگے جب ان کی آنکھیں بیدار ہوئی جب رونے لگے تب ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا سوال یہ پیدا ہوا کہ چلو لوگ اللہ کو راضی کیا جائے اپنے رب کو راضی کر لیا جائے اب راضی کس طریقے سے کیا جائے میرے محبوب نے وہ ادائے بھی بتا دی کس طریقے سے میرا رب راضی ہوگا میرا رب کن چیزوں سے راضی ہوگا یہ بھی میرے محبوب نے بتایا تھا اب اس شخص نے فوراً جو پہلا شخص تھا اس نے سوچنا شروع کیا کہ اس نے سوچا اس نے یہ کہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھایا اور ہاتھ اٹھانے کے بعد یہ کہے پاک پر روزگار میں بہت گنہ کار ہوں میں سیاہ کار ہوں البتہ میں نے ایک نیکی ضرور کی تھی وہ نیکی یہ تھی کہ میرے پاس بکریاں بہت تھیں میرے پاس بکریاں بہت تھیں اور میں پروار والا تھا میرے بچے تھے میری بیویاں تھیں 
اور میرے والدین بھی تھے جو بزرگ ہو چکے تھے جو ضعیف ہو چکے تھے جو لاکر ہو چکے تھے وہ تھے مگر جب ان بکریوں کا دودھ جب میں نکالتا تھا تو میں سب سے پہلے دودھ اپنی ماں کو دیا کرتا تھا اپنے والدین کو دیا کرتا تھا اس کے بعد جو اپنے بچوں کو دیا کرتا تھا ایک خطبہ ایسا ہوا کہ وہ شخص جب جنگل میں گیا لکڑی لینے کے لیے گیا تو رات زیادہ ہو گئی رات زیادہ ہو گئی تاریخ ہو گئی جب وہ آیا گھر واپس آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے والدین جو تھے جو ضعیف ہو چکے تھے جو کمزور تھے وہ سو چکے تھے اب اس نے بکری کے دودھ کو نکالا نکالنے کے بعد اس کے بچے اس کی بیویاں سب اس کی ارد گرد ٹہل رہی تھی گھوم رہی تھی کہ دودھ مجھے پلا دو پہلے میرے بچے کو پلا دو تو اس نے کہا نہیں میں پہلا دودھ اپنی والدین کو پلاؤں گا اس لیے کہ جب میں انہیں پلاؤں گا تو مجھے دل سے دعا دیں گی اس کے بعد تم لوگ کھانا یہ ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ اکبر تو جب اس کی والدین جب سو گئے جب سو گئی تھی تو اب وہ شخص جو تھا وہ رات بھر جاگتا رہا اسی آس میں اسی اسی حالت اسی کیفیت میں کہ اب بے دار ہو تو پلایا جائے اب بے دار ہو تو پلایا جائے سب ثابت ہو گئی جیسی ان کی آنکھیں بے دار ہوئی جیسی وہ کھلے سب سے پہلا دودھ کا کٹورا ان کی باہرکہ میں پیش کر دی جب انہوں نے پیا تو انہوں نے دل سے دعا دی انہوں نے دل سے دعا دی تو اس شخص نے کہا اللہ اگر تجھے یہ عطا پیاری لگی ہو اگر یہ میری یہ نیک جو میرے نیکی کی ہے میرے تیری باہرگاہ میں قبول ہو گئی ہو تو اس کے صدقے سے میرے لیے راستے کو آسان فرما دے اتنا جملہ کہنا تھا اتنا جملہ کہنا تھا کہ وہ دار جو تھا جو پہاڑ تھا وہ ہلکا سے ہٹ گیا ہلکا سے ہٹا جیسی وہ ہیلا تو آسمان سے کچھ روشنیاں اندر آنے لگی کچھ روشنیاں اندر آنے لگی اللہ اکبر پھر دوسرا جو شخص تھا پھر اس نے اپنی نیکیوں کو یاد کیا کہ ہم نے کون سی نیکیاں کی ہم نے کون سی نیکیاں کی ہیں تو اس نے جب یاد کیا تو اس نے کہا ایک بات پر وہ بگار میں تو غریب ہوں میں غریب تھا میرے پاس ایک آدمی تھا وہ میرے پاس کام کرتا تھا اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا جب تم میرے پاس کام کر دو گے تو میں تجھے کچھ اناج دوں گا کچھ گلہ دوں گا اور اس نے کام بھی کیا جب وہ اناج دینے کا ٹائم ہوا تو مجھ سے لڑائی ہو گئی اختراب ہو گیا تو وہ اپنے گھر چلا گیا مگر اس کا مال میں نے کھایا نہیں تھا بلکہ اپنے بزنس میں اس کو ویسٹ کر دیا اس کو لگا دیا اور وہ اتنا مر گیا وہ اتنا مالدار ہو گیا کہ اس کے پیسے سے میں نے دھیر ساری گائے کو خریدا اور اسی کے نام سے وقف کر دیا تو کچھ دنوں کے بعد جب وہ غریب شخص آیا تو اس نے کہا کہ میرا مال مجھے واپس کر دو تو اس شخص نے کہا کہ تمہارے ہی تمہارے جتنا دیکھ رہے ہو تو اس نے کہا کیوں مزاق کرتے ہو میں نے تم سے صرف اناج کے لیے کہا تھا میں نے تو صرف اناج کے لیے کہا تھا اور کچھ نہیں تم سے مانگا تھا یہ میرا کہا ہے کہا نہیں تم نے اناج نہیں دیا تو تمہیں تمہارا اناج بیچ کر سارا پیسہ جو تھا میں نے بزنس میں ویسٹ کر دیا تھا میں نے بزنس میں ویسٹ کر دیا تھا لگا دیا تھا یہ اسی کا معاملہ ہے تو وہ شخص جب اتنا سنا تو خوش ہو گئے اس نے دعائے دی تو اس نے عریضہ پیش کیا ایک بات پر وہ دگار ایک بارنہار اگر میری یہ دعا اگر میری یہ نیکی اگر تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہو تو یہ اللہ میرے لیے آسانی فرما دے اتنا کہنا تھا کہ وہ پتھر فور پورا اللہ رب العزت کی قدرت سے ہر جاتا ہے ان کی راستہ بن جاتا ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ سچ چاہتا تو کھا لیتا نا مال کھا سکتا تھا مگر نہیں اس کے دل میں یا ایوہ النزین آمن اتق اللہ اے ایمان والو اللہ سے درو اللہ سے درو اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو ایک بات میں مشہ سن لیجئے اللہ راضی طبیع ہوگا جب اللہ آپ سے خوش ہوگا اور اللہ اگر ناراض ہے تو سمجھ لیجئے اس کی پہچان کیا ہوگی یہ بھی قضاء شرف بھی آپ کو بتا دے گا انشاءاللہ اس کی پہچان یہ ہے کہ جب اللہ آپ سے ناراض ہو جائے جب اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا تو آپ سے سجدوں کے توفیق کو چھین لے گا آپ نماز جنازہ میں جائیں گے نماز جنازہ جب تائم ہوگا تو آپ نماز جنازہ تو پڑھ لیں گے نماز جنازہ پڑھ لیں گے مگر مسجد نہیں آئیں گے آپ آپ دیکھتے ہوتا نہیں ہے 
اکثر یہ ہوتا ہے کہ زہر کے بعد ہماری جنازہ ہوتی ہے تو لوگ زہر میں مسجد چلے آتے ہیں کچھ لوگ اپنا آنکھ میں گھما کرتے ہیں اپنے منہ کو چھپاتے ہیں تو وہ سوچتے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ میاں تم نہیں پڑھ رہے بلکہ اللہ تم سے راضی نہیں ہے تمہیں اپنے در پہ اپنی چوکٹ پہ وہ بلانا نہیں چاہتا اگر وہ توفیق کر دیتا تو تم کہیں بھی ہو تو اس کی بارگاہ میں سب تصدیق کر لیتے تو لوگ اپنے محلوں میں بیٹھے رہے ہیں اپنی کوٹیوں میں وہ آرام بھی کرتے رہے اگر وہ مسجد نہ آئے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے اللہ ان سے ناراض ہے میرے عزیزوں اللہ کو راضی کرو آپ مشن بنائے کہ اللہ کو راضی کرو دنیا کو کیا راضی کریں گے دنیا کو کوئی نہیں دنیا کو آپ جتنا چاہیں گے دنیا اتنی بڑی ہوتی چلی جائے گی کہ دنیا یہ خواہشات کا امبار ہے یہاں پر آپ جتنا طلب کریں گے اتنی دنیا آپ کو اور کھینچتی ہوئی چلی جائے گی تو دنیا کو مت طلب کریں بلکہ آپ طلب کس کو کریں اللہ اس کے رسول کو طلب کریں اس کی رضا اس کی منشا وہ اپنے دلوں میں پیدا کرے اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں ہما وقت آپ پہ وسط کر دیں تاکہ آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کا چلنا اللہ کو رزق کے بتائے میں راستوں پر چلنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں آپ لوگوں سے غلط غلط چیزیں بتائیں نہیں میرے چیزوں اللہ کی جو ولی جو ولی تھے انہوں نے غلط چیزوں کا پیغام نہیں دیا تھا بلکہ ان سے بڑا ولی کوئی تھا ان سے بڑا کوئی ولی تھا اللہ کے ولی جتنے گزرے مقدم پاک مقدم دلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے سوفیا گزرے کیا انہوں نے کبھی بتایا کہ میں اس طرح کرتا ہوں بھلیے کرتا ہوں نہیں میرے عزیزوں یہ دکھاوا یہ بیاکاری یہ مکاری یہ تمام چیزوں پر پرہیز کر گی اپنے دل میں اللہ کا خواب پیدا کرے اور کوئی چیز نہ پیدا کر گی یہ دنیا سے آپ کیا چاہتے ہیں پیدا چاہتے ہیں یہ چند دولت آپ کو دے دیں گے اس کے بعد کیا حشر ہوگا آپ کہا کرتی ہیں نہیں میرے چیزوں آپ اللہ کو راضی کریں اور اس کے رسول کو راضی کریں آپ کا یہ منشاہ ہونا چاہیے آپ کا یہ ذہن یہ ہونا چاہیے کہ میرے رسول راضی ہو جائے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے یہ کیا حشر ہوگا تو میدان محشر میں جب اللہ کہے گا کہ سجدے کی جب توفیق نہ دے گا کہ سجدہ کرو تو جو لوگ دنیا میں جو نماز پڑھا کرتے تھے جو لوگ نمازی تھے وہ تو خوشی اور خوشو کے ساتھ وہ سجدے میں سجدے میں جھک جائیں گے اور جو لوگ کبھی کدھار نماز پڑھا کرتے تھے اللہ اور بھگوت ان کی پیٹھے اٹل جائیں گی وہ سجدے کی توفیق نہ ہوگی سجدے کی توفیق نہیں ملے گی میرے چیزوں آپ چاہتے کہ ایسا ایسی حالت ہو آپ کے ساتھ نہیں بلکہ دعا مانگے کہ اللہ میری آنے والی جو نسلیں ہیں انہیں بھی نماز کی توفیق عطا فرما انہیں بھی سجدوں کی توفیق عطا فرما مولا انہیں یہ دعا کرے اپنی نمازوں میں بلکہ یہ دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے یہ مار دے دے مجھے وہ مار دے دے نہیں میرے چیزوں بلکہ آپ دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ مجھے سجدوں کی توفیق دے دے اللہ آپ کی اپنی باہرہ میں پانچ مرتبہ بلاتا ہے آپ کو بلاتا ہی نہیں بلاتا کیا ہو کامیاب اتنا آؤ کامیاب اتنا آؤ کامیاب اتنا تو ہم اس بڑی اس عظیم کامیابی کو ہم تر کر کے ہم دنیاوی کامیابی میں لگ جاتے ہیں تو ہمیں کیسے نجات ملے گی اس کے بعد پھر ہمارا حشر کیا ہوتا ہے ہم پریشان ہوتے ہیں پھر ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم باباؤں کو تلاش کرتے ہیں تو ہم دو تعویز کا راستہ کیا کرتے ہیں تو لہذا اگر ہم نمازوں سے اگر اپنا رشتہ قائم کر لیں الحمد للہ میں بھی خان کا والا ہوں میں بھی تعبیر دیتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کی مخالف کروں میں بھی تعبیر دیتا ہوں الحمد للہ ہم اس سے بڑی تعبیر کو دے گا مگر نہیں میں سب سے پہلا پیغام میں دیتا ہوں کہ نماز پڑھو تعبیر تو لے جا رہے ہو مگر نماز بھی قائم کرو خالی تعبیر کے بھروسے نہ رہنا تو نماز بھی قائم کرو اللہ سے مدد چاہو اللہ سے مدد کرو اور تعبیر بھی لے جاؤ اب یہ نہیں کہ تم جو ہے صرف ایک ہی راستہ کو اپنا لو میرے عزیزوں آپ اپنے دنوں میں اللہ کا خواب پیدا کریے اللہ کا خواب پیدا کریے اور یہ سوچئے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے اور دنیا راضی ہو یا نہ راضی ہو اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں دنیا کی رضا کے لیے کوئی کام مت کریے دنیا کی دکھاوٹی کے لیے کوئی کام مت کریے آپ نماز پڑھے تو خالص اللہ کے لیے پڑھے تو اللہ اپنی بارگاہ میں پانچ مرتبہ بلاتا ہے پانچ مرتبہ جب بلاتا ہے تو کیوں بلاتا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھے گا آپ ایک کیفیت بنائیں کہ آپ اللہ کو دیکھے اگر یہ کیفیت نہیں بنتی اگر یہ کیفیت 
آپ کو ساری نہیں ہوتی تو, تو آپ یہ کیفیت بنائے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے میں نہیں دیکھ پا رہا مگر اللہ تو میرا دیکھ رہا ہے بھگوان آپ کو لیشن کری جہاں چیز پر قابل ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ یہ کیفیت بنائے اور جس دن آپ نے یہ کیفیت یہ انقلاب آپ کے ذہن میں یہ سوچ میں یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی کہ میرا پاک پر اور دیگار مجھے دیکھ رہا ہے مجھے سجدہ کرنا اللہ اکبر خوشبو اور حضور کے ساتھ جب ہم سجدہ کریں گے نا تو اللہ آپ کو دیکھے گا اور جس دن اللہ کی تجلی ہے اللہ نے آپ کو دیکھ لیا اللہ اکبر تو آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی پھر آپ اللہ کے سچے بندے بن جائیں گے پھر آپ کا شمار ان میں سے ہو جائے گا راضی ہو گیا چالیس سال بعد ہمار جامع مسجد غزرمی شریف میں آپ ایک رکعت بھی آپ کے چھپا کرتی تھی آپ نماز کے لیے جاتے تھے کوہرا ہو جاڑا ہو گرمی ہو برسات ہو آندھی آئے تو پانا کچھ بھی آ جائے وہ نماز کے لیے جاتے تھے آج ہم اپنے محلوں میں بیٹھے رہتے ہیں ہم اپنے محلوں میں بیٹھے رہتے ہیں مگر ہم نماز کے لیے نہیں جاتے پھر ہم یہ ہوتے میری نمازیں مدیرہ میں ہو رہی ہیں اللہ اللہ اور جب نماز پڑھتے تھے نا تو لوگوں کو دکھا کے نہیں پڑھتے تھے بلکہ یہ پوچھ کے بھی نماز پڑھا کرتے تھے اللہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نماز سے پڑھا جگہ پڑھتا ہوں نہیں اپنی مریدوں میں اپنے چاہنے والوں میں اپنے ماننے والوں میں ایک اچھا میسج دیتے تھے اس لیے کہ وہ میسج ان کا نہیں آ کرتا تھا بلکہ وہ میسج میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا کرتا تھا وہ میسج ان کا رہا کرتا تھا تو لہذا آپ اللہ کو راضی کریں اور اس کے رسول کو راضی کریں اسی میں لگ جائے میرے عزیز ہو کہ دنیا کچھ نہیں ہے دنیا کچھ نہیں ہے چند دن کی زندگی ہے پناہ ہو جائے گی پناہ ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی یہ آپ کی دھن دولت گاڑی سارا چیز یہی کہیں دھرا رہ جائے گا تو لہذا آپ اگر کوئی چیز اگر لے جائیں گے کیا لے جائیں گے اللہ اس کے رسول کی محبت لے جائیں گے اپنا امال اپنے ساتھ لے جائیں گے تو اپنے کردار کو اپنے اخلاق کو ایسا بناؤ تاکہ جو غیر مسلم ہے جو غیر لوگ ہیں وہ جب آپ کو دیکھے تو ایک مثال بنے آپ کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے نصیحت دے کہ ان کو دیکھو وہ جا رہے ہیں اللہ جا رہے میں اپنی گفتگو کو نہیں سمیٹتا ہوں ان شاء اللہ بھیجوں آپ کو ان شاء اللہ اس کے آگے بیان کیا جائے گا ٹائم بہت کم رہتا ہے تیس منٹ ملتا ہے بات کو دوانا مولا تعالیٰ کی بارے میں دعا کہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پچوتا نماز پڑھنے کے توفیق پر دیکھ کر فرمائے وما علینا اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ